Hey YouTube, en este vídeo vamos a crear un preset para utilizar en cualquier tipo de sonido y crear este ambiente, esta textura lo-fi. Vamos a primero desafinar sutilmente esto de aquí. Entonces, para desafinar lo podemos utilizar con varios efectos de delay. Yo en concreto voy a utilizar el eco, el propio eco de, de Ableton Live, eh, que pues esto... Como dice el nombre, a simple vista lo que hace es un eco. Pero lo que vamos a ver es que si yo muevo la, los tiempos... Vale, ya me está cambiando el pitch. Entonces lo que yo voy a hacer primero es desactivar el sync porque no quiero moverme por divisiones, sino que me quiero mover por tiempos. Vale, que ya me, ya me está haciendo esto. Pero antes de hacer nada voy a desactivar el feedback a cero, decay a cero y el dry wet lo voy a dejar a, al máximo, 100%. Y ya veis que si me muevo con tiempos bajos, ya me está creando esta desafinación. Entonces esto de aquí tengo que, eh, tengo que modularlo con esta vari estas pequeñas variaciones para que me haga esto. ¿Vale? Y entonces para modular esto lo podemos hacer con, con un LFO, un oscilador de, ba de baja frecuencia, que el mismo eco ya nos lo trae. En nos vamos a la pestaña Modulation. Y aquí ya vemos la, eh, el tipo de LFO, podemos cambiar la forma de onda, pero la primera, que es la senoidal, ya tenemos aquí los parámetros que nos deja modular. En este caso, el primero es el delay, que es el tiempo. Si yo le doy porcentaje a esto... Entonces, yo lo que voy a buscar es el valor máximo que quiero desafinar, que me suene más o menos bien, pero el máximo... Yo creo que está bien, lo dejaría así. Entonces lo que voy a hacer yo es crearme un grupo. Voy a agrupar esto en un rack de, de efectos y voy a abrir los macros. Entonces lo que voy a hacer es mapear esta, eh, el amount de este LFO al tiempo. Lo voy a mapear a un macro. vale. Voy a, al 1, por ejemplo, y le voy a llamar pitch. Entonces esto ya a cero no me hace nada. Y a, que, y a la que pongo al máximo me desafina un montón. Entonces igual aquí nos quedaría bien. Luego tenemos también el, eh, dentro del LFO el rate, que es la velocidad en que se comporta que trabaja este LFO a un cuarto de vida ahora mismo. Lo podemos hacer más rápido. Entonces, igual, según el timbre, según el tipo de instrumento, según el, el, el sample, lo que sea, igual nos interesa ir un poco más rápido, un poco más lento. Entonces, esto lo voy a mapear también a un segundo macro. Voy a decir macro al 2 al y le voy a decir eh, eh, speed. Y lo que pasa es que esto, si lo pongo al máximo, 1.64, pues no me interesa. Entonces, voy a simplemente al map y le voy a cambiar el control que al máximo sea, eh, pues no sé... Un octavo creo que está bien. Y el mínimo. Un medio creo que está bien. Pues ya con solo estos dos parámetros podemos desafinar, crear esta desafinación ya muy típica del sonido lo-fi. Pero vamos a ir un poco más allá. Si os habéis fijado, debajo del rey tenemos la fase, que básicamente es la diferencia entre un canal y el otro. Si lo pongo a cero, tanto el canal izquierdo como el canal derecho suenan igual. A 90 grados están desplazadas. 90 grados, como dice, ¿vale? Entonces, esto igual nos interesa según qué sonido que sea. Es como si está a cero, como va a sonar igual, es como está en mono, está en medio. Pero así es como te, te genera este como este efecto de doble, ¿no? Porque te está haciendo el, el delay, te lo está aplicando a un canal y te lo retrasa 90 grados al segundo canal. Entonces hay este retraso que crea esta sensación de amplitud, de anchura al nivel estéreo. Entonces igual para un, para un sample, para un sonido, me interesa que sea eh, mono, pero para otro sonido me interesa que sea eh, más estéreo, más ancho. Entonces voy a mapear esto también a un control, al macro 3, por ejemplo, y le voy a decir eh, white, vale, anchura, y lo voy a poner igual que antes, 
dentro del map, pues esto que el máximo sea 90 y el mínimo 0. Y, y ya está. Si lo quiero en mono, lo pongo a 0. Si lo quiero en estéreo, 90. El eco también nos trae el carácter del que nos crea este eco, este efecto. Eh, dentro de los diferentes parámetros tenemos el Ubel, que es esto de aquí, que esto lo que hace es como un vibrato. Si ponemos el morphing al máximo y esto al máximo. Es como un poco más de... como de distorsión a nivel de... Bueno, nos genera este, esta, como esta distorsión al sonido. Entonces igual también, no al máximo, pero igual el máximo podría ser este, 70%, y el mínimo 0. Entonces esto lo voy a mapear al macro 4 y le voy a decir Google y lo mismo que antes, el máximo. El valor máximo es 70 y el mínimo es 0. Entonces yo ya tengo... Ahora vamos al siguiente efecto. Vamos a añadir eh, pues lo típico. Cuando creamos estos sonidos, normalmente los queremos filtrar. No queremos que se escuchen eh, frecuencias graves o al revés. Queremos que se escuchen las frecuencias graves, pero no las frecuencias altas. Entonces, pues esto simplemente con un ecualizador. Y en este caso podemos utilizar el autofilter, que lo coloco aquí. Y... Eh, lo que os decía, igual me interesa en un sonido en concreto utilizar un paso bajo, pero igual en otro tipo de sonido me interesa utilizar un paso alto. De los tipos de filtro que vamos a seleccionar, el último es este, que es el filtro que se puede transformar, el Morph, que nos aparece aquí. ¿Esto qué pasa? Que tenemos este control que lo que hace es cambiar el tipo de filtro. Nos lo cambia. Entonces vamos a utilizar este tipo de filtro y lo que vamos a hacer es... Eh, ya veis que si me pongo al máximo tengo un paso bajo y me voy un poco hacia la izquierda y tengo aquí el paso alto. Entonces tengo que mapear algo que me vaya desde aquí hasta aquí. Entonces voy a mapear el Morph. En este caso lo voy a mapear al macro número 5 y eh, si nos vamos a la configuración, cuando esté al máximo lo quiero así y cuando esté al mínimo, pongo la derecha, lo quiero paso alto que es aquí y ya está ya lo tengo entonces yo me estoy moviendo paso bajo paso alto pero igual me interesa que el paso alto la frecuencia la tengo a 582 y el paso bajo también igual me interesa que no que la frecuencia me, me cambie también un poco por ejemplo cuando esté a paso bajo abrir un poco más por ejemplo a 13 y cuando lo tenga a paso alto que me baje hasta 200, por ejemplo. Eso quiere decir que tengo que mapear esto. Pero lo voy a mapear al mismo macro que tengo el Morph ahora. Y voy a la configuración. Y le digo, cuando esté a cero, eh, lo tengo aquí, la frecuencia de corte es 250. O 200, ¿vale? 200, voy a poner 200. Y cuando esté al máximo... La frecuencia de corte la tengo en 1500. Y ya está. Entonces esto me está moviendo. El tipo de filtro me está cambiando el morph y me está cambiando la frecuencia, pero solo en los rangos que le he dicho yo. Ahora vamos a añadir algo de ruido, que también es muy típico, por ejemplo, de simular este típico ruido del surco del vinilo eh, de antiguo. Entonces, el mismo eco trae también este noise, que podríamos activarlo, que nos genera este ruido. Pero para, para hacer este tipo de ruido me gusta más eh, venir a el, en los efectos y tenemos el vinyl distortion, que eh, aparte de estos eh, filtros, si os fijáis aquí en el crackle, subo el volumen, es como más real, se parece algo más al, a este sonido cálido del vinilo. Entonces eh, podríamos tocar la densidad, podríamos tocar esto es la, como la distorsión, pero simplemente vamos a jugar con el volumen y esto lo voy a mapear a otro macro, al 6, en el 6, y en este pues lo mismo, a 0 o si quiero al 1, da igual, yo creo que así está bien. 
Entonces aquí le voy a poner eh, noise. Y por último voy a añadir un reverb. Te lo tengo aquí y lo añado aquí. Desactivo los filtros. Y simplemente el dry wet lo voy a activar al macro 7. Y le voy a decir que el máximo sea 50%. Y lo que voy a hacer también es mapear este al dry wet igual. Y le voy a decir que el máximo, ¿dónde está? Que el máximo sea, por ejemplo, 4 segundos y el mínimo sea un segundo. En la descripción del vídeo te he dejado el link para que puedas descargar este preset y utilizarlo en cualquiera de tus proyectos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.